হ্যালো ইভরিওয়ান হাউ ইজ গোয়িং অন আশা করি সবাই ভালো আছেন এই মুহূর্তে আমি আছি আগারগাঁও মেট্রো রেল স্টেশনে তো আজকে আমি মেট্রো রেলে ভ্রমণ করব এবং আপনাদের সাথে আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা শেয়ার করব এবং সেই সাথে এখানে ভ্রমণ করতে গেলে আপনি কিভাবে টিকিট কাটবেন বা এখানকার ভাড়া কত বা এখানকার জার্নিটা এই মুহূর্তে কেমন স্মুথ আছে কারণ আমরা জানি যে যখন মেট্রো রেল ওপেন হয়েছে তারপরে বেশ কিছু দিন যাবৎ উৎসুক মানুষের অনেক ভিড় ছিল তো এই মুহুর্তে এক সপ্তাহ পরে এসে মেট্রো রেল স্টেশনের অবস্থা কি বা এখানকার পরিস্থিতি কি সেই জিনিসটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এবং আপনারা এই মুহুর্তে মেট্রো রেলে চলার জন্য আসতে পারবেন কি না ভিড় কতটুকু আছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত তথ্য জানাবো এই মুহুর্তে আমি আছি টিকিট কাউন্টারের সামনে তো এখানে বেশ অনেকটাই ভিড় দেখা যাচ্ছে টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট নেওয়ার পরে এই পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে তো চলুন আমরা টিকিট নেওয়ার চেষ্টা করি এখান থেকে আমি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে একটি টিকিট নিয়েছিলাম আগারবার থেকে উত্তরা পর্যন্ত ষাট টাকা দিয়ে এছাড়াও ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকিট কাটা যায় আপনি এখান থেকেও চাইলে টিকিট কাটতে পারেন ভেন্ডিং মেশিনে টাকা প্রবেশ করালে আপনি যে কয়টা টিকিটের জন্য কমান্ড দিবেন সে কয়টা টিকিটের মূল্য রেখে বাকি টাকা আপনাকে ফেরত দিবে তবে এখানে একসঙ্গে একটি নটি প্রবেশ করতে হয় এবং আপনাকে যদি একাধিক নোট প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হয় দেন একটার পরে একটা নোট আপনি ভিতরে প্রবেশ করাবেন যাই হোক আমি টিকিট নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছি তো টিকিট পেতে আমার খুব বেশি দেরি করতে হয়নি আমার দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো দেরি করতে হয়েছে তো ডান সাইডে যে সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এই সিঁড়ি দিয়ে এখন উপরে তিনতলা চলে যাব এবং ওখানে গিয়ে আমরা মেট্রো ট্রেনে উঠব সামনে একটু দূরে দেখা যাচ্ছে মেট্রো রেল চলে এসছে তো ট্রেনটা এসে এখানে যে গেটগুলো দেখা যাচ্ছে এই গেটগুলোর সঙ্গে ট্রেনের গেটগুলো মিশে যাবে এবং গেটগুলো ওপেন হয়ে যাবে দেন আমরা সবাই মেট্রো রেলের ভিতর প্রবেশ করব যাই হোক গেটগুলো ওপেন হয়ে গিয়েছে তো আমরা সবাই ভিতর প্রবেশ করছি ভিতরে প্রবেশ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ট্রেন এবং এখানে বসার সুন্দর ব্যবস্থা আছে এছাড়াও বসার পাশাপাশি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি কিছু একটা ধরে সাপোর্ট পাবেন সেই ব্যবস্থাও আছে তো মেট্রো রেলের গেট বন্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বা ট্রেন ছেড়ে দিবে অলরেডি ট্রেন চলা শুরু করেছে তো এই মুহুর্তে আমরা আগারগাঁও থেকে ভ্রমণ করে যাচ্ছি উত্তরা উত্তর স্টেশনে তো এই মুহুর্তে যেহেতু মাঝখানে সবগুলো স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় না এটা একটা না যাবে এবং একটা না যেতে কতটুকু সময় লাগে সেটা আমরা আপনাদেরকে আমাদের গন্তব্য যে জানাব তো চলুন আমরা মেট্রো রেলে এই ভ্রমণটা এনজয় করতে থাকি এখানে একটা বগি থেকে আর একটা বগিতে যাওয়ার জন্য মাঝখানে যে গেটগুলো আছে সে গেটগুলো আপনি একটু উঁচু করে ডান দিকে টান দিলে স্লাইড হয়ে ওপেন হয়ে যাবে তো আপনারা চাইলে একটা বগি থেকে আর একটা বগিতেও যেতে পারেন মেট্রো রেলের ভিতরে যাত্রীদের দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে ওনারা সবাই ঘুরতে এসছেন আমার মতো তো এটা এই মুহুর্তে আমাদের বাংলাদেশের জনগণের জন্য ঢাকায় আমরা যারা আছি তাদের জন্য খুবই একটা আনন্দের বিষয় আমরা মেট্রো রেলে ভ্রমণ করতে পারছি এবং মেট্রো রেলের যে আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নটা এখন বাস্তবে ধরা দিয়েছে তো চলুন আমরা আরও একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই যাই হোক আপনারা মেট্রো রেল ভ্রমণ উপভোগ করতে থাকুন আর সেই সাথে আমি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন জানিয়ে দিই ঢাকা মেট্রো রেল তৈরি হয়েছে মাস রাপিড ট্রানজেকশন এই প্রকল্পের আওতায় দুই হাজার তেরো সালে সর্বপ্রথম এটা তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং দুই হাজার ষোলো সালে এটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শুরু করা হয় আই মিন কাজের উদ্বোধন শুরু করা হয় মেট্রো রেলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম হচ্ছে মাস রাপিড ট্রানজেকশন কোম্পানি লিমিটেড মাস রাপিড ট্রানজাকশনের প্রথম ধাপে উত্তরা দেয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত বিশ দশমিক এক কিলোমিটার মেট্রো রেল 
তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং বর্তমানে দুই সালে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যে স্টেশন আছে সেই অংশে রেল চলাচল শুরু হয়েছে এবং দুই সাল নাগাদ এটি মতিঝিল পর্যন্ত রেল চলাচল করবে এছাড়াও দুই সাল নাগাদ জাইকা এবং ডিএমটিসিএল এর যৌথ উদ্যোগে একশো আঠাশ কিলোমিটার মাস র্যাপিড ট্রানজেকশন এর আওতায় মেট্রো রেল চালু করা হবে যেটার কিছু অংশ ভূগর্ভে থাকবে এবং কিছু অংশ ভূগর্ভের উপরে মানে এখন আপনারা যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন সেভাবে থাকবে ইনফরমেশনগুলো জানতে জানতে আমরা দিয়াবাড়ি চলে এসছি তো এই মুহুর্তে আমরা মেট্রো রেল থেকে নেমে যাব অলরেডি আমি মেট্রো রেল থেকে নেমে গিয়েছি তো আমরা এখানে মেট্রো রেলের যে স্টেশন আছে সেই স্টেশনটা একটু ঘুরে দেখব এবং তারপর আমরা এই দিয়াবাড়ি স্টেশন থেকে আবার আগারগাঁও স্টেশনে যাব তো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে স্টেশন থেকে পুরোপুরি বাহিরে চলে যাব এবং বাহিরে গিয়ে নিজ দিয়ে রাস্তা পার হয়ে রাস্তার উল্টা পাশে যেখানে দিয়াবাড়ি স্টেশনে প্রবেশ পথ আছে সেখান দিয়ে আমি প্রবেশ করব এবং প্রবেশ করে প্রথমে যেভাবে আমি টিকিটটা নিয়েছিলাম সেভাবেই আবার টিকিটটা নিয়ে মেট্রো রেলে উঠব তো চলুন আমরা এই মুহুর্তে উত্তরা উত্তর স্টেশন বা দিয়াবাড়ি স্টেশনটা ঘুরে দেখি এই মুহুর্তে আমরা আছি একটা লিফটের সামনে এখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চাইলে বা প্রবীণ ব্যক্তিগণ চাইলে লিফটটা ব্যবহার করতে পারে এই মুহুর্তে লিফটটা খালি আছে যার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন সাধারণ মানুষ এটাতে প্রবেশ করলো যাই হোক এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মেট্রো রেলের যে লাইন সেই লাইনটা স্টেশনের ভিতর দিয়ে এখানে অনেকে অপেক্ষা করছেন আর একটা ট্রেনের জন্য একটা আধুনিক মেট্রো রেল স্টেশনে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার তার প্রায় সবটাই আছে এখানে বেশ কিছু তথ্য দেওয়া আছে যেটা মাধ্যমে আমরা যারা মেট্রো রেলের যাত্রী আছি বা ব্যবহার করে আছি তারা উপকৃত হব এই মুহূর্তে আমরা দুইটা ট্রেনের ক্রসিং দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এই মুহূর্তে এটা একটা বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তাই অনেকে মনের সুখে ছবি তুলছেন তো আপনিও চাইলে এখানে এসে আপনার স্মৃতিটাকে ধরে রাখতে পারেন এবং সেই জন্য কিছু ছবি তুলতে পারেন তো চলুন আমরা নিচে নেমে যাই তো নিচে নেমে গিয়ে আবার আমরা দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও যাওয়ার টিকিট সংগ্রহ করি তো এই হচ্ছে এখান থেকে বের হওয়ার যে রাস্তা সেটা তো এখান থেকে বের হয়ে আপনি চাইলে ঢাকার অন্যান্য জায়গায় মানে আবদুল্লাপুর বা উত্তরা এই অংশে যেতে চাইলে বিআরটিসি বাস পেয়ে যাবে আমি প্রথমবার আসার সময় ম্যানুয়াল টিকিট ইউজ করেছিলাম বাট এই মুহূর্তে যাওয়ার সময় আমি আমার র্যাপিড পাসটি ইউজ করব তো চলুন আমরা আবার মেট্রো রেলে ভ্রমণ করি উত্তরা দেয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও যাওয়ার পথে আপনি মেট্রো রেলের ভিতর থেকে এরকম সুন্দর কিছু সিনারি দেখতে পারবেন জীবনে প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে ভ্রমণ করছি অসাধারণ অভিজ্ঞতা মেট্রো রেলের ভিতরেও পরিবেশটা অসম্ভব অসম্ভব সুন্দর তো এখানে সবাই ভ্রমণটা অনেক উপভোগ করছেন সেই সাথে আমিও তো ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি আমাদেরকে এত সুন্দর একটা উপহার দিয়েছেন আর আশা করি আমরা এই মেট্রো রেল ব্যবহার করে অনেক উপকৃত হব এবং বিশেষ করে যারা উত্তরা বা মিরপুরে বসবাস করেন তাদের জন্য অফিসে যাওয়া বা মতিঝিলের ওই অংশটাতে যাওয়া অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে তো আপনারা সবাই এই জাতীয় সম্পদ রক্ষা করবেন এবং সবাই এটা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এই প্রার্থনা থাকবে আপনাদের সবার কাছে
এখানে একটা ফ্যামিলি মেটেরিয়াল দেখার জন্য এসেছেন একজন মুরব্বীকে সঙ্গে করে নিয়ে তো আমার গিম্বলের অটো মোডের কারণে ওনাদের ফুটেজটা চলে এসছে যাই হোক টাইম হলো চলে যাওয়ার তো যাই হোক তো অবশেষে আজকের মতো মেটেরিয়ালের জার্নি শেষ আমি টু ওয়েতেই জার্নিটা কমপ্লিট করেছি প্রথমে আগার গাও এসেছিলাম এবং ওখান থেকে আমি দিয়াবাড়িতে যাই তো দিয়াবাড়ি থেকে আমি ওখানে গিয়ে আবার ব্যাক করি তো প্রথমবার যখন আমি টিকিট নিয়েছিলাম তখন আছে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাউন্টার থেকে ষাট টাকা দিয়ে একটা টিকিট নিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে যখন আমি আসি আমার কাছে একটা র্যাপিড পাস ছিল তো র্যাপিড পাসে আমি টাকা রিচার্জ করে দেন হচ্ছে র্যাপিড পাস ইউজ করে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে আগের গা পর্যন্ত আসি তো বোধবেতেই অনেক স্মুথ জার্নি ছিল যেটা মনে হচ্ছে যে এখন যারা এখানে আছেন অধিকাংশ লোক কী হচ্ছেন এখানে জাস্ট ঘুরতে এসছেন তো যখন এটা পুরোদমে চালু হবে আই মিন আগারগাঁও থেকে আবার মধ্যিল পর্যন্ত ফুল ফেসটা চালু হবে তখন যারা উত্তরা বা মিরপুরে আছেন তাদের জন্য মতিঝিল পর্যন্ত যাওয়া বা মতিঝিলে অফিস করা বিশেষ করে অফিস গোয়িং যারা আছেন তাদের জন্য অনেক 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 উপকারী একটা বাহন হবে এটা এবং খুব অল্প সময় চলে যাবে তো যেটা বলছিলাম যে উত্তরা দেয়াবাড়ি থেকে এগারো পর্যন্ত আসতে দশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে এবং এগারো থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যেতে হয়তো বা আরও দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগবে তবে এই মুহূর্তে যেহেতু ট্রেনগুলো কোনো স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে না যার জন্য সময়টা বেশ কম লাগছে কিন্তু যখন সবগুলো স্টেশন চালু হবে তখন আর কি উত্তরা দেয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যেতে একটা না গেলে হয়তো বা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যেত কিন্তু যেহেতু স্টেশনগুলো কাজ করবে সেক্ষেত্রে হয়তো বা আধা ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই উত্তরা থেকে মতিঝিল যাওয়া যাবে যেটা আসলে আমাদের ঢাকাবাসীর জন্য বা আমাদের বাংলাদেশে আমরা যারা আছি তার জন্য অবশ্যই একটা মিরাকেলের মতো বলে মনে হবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জাতীয় সম্পদ সেটা মেট্রোরেল বলুন বা ব্রিজ বলুন বা আমাদের কোনো বাস ট্রান্সপোর্ট বলুন যেটাই বলুন না কেন সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আমরা যারা এটা ব্যবহার করব তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে তো এই ব্যাপারে আমাদের সবারই আসলে সচেতন হতে হবে আমরা যখন একটা বাইরের দেশে যাই তখন হয়তো বা আমরা নিয়মকানুনগুলো তাদের মতো করেই ফলো করি কিন্তু আমরা যখনই আমাদের নিজেদের দেশে থাকি তখনই আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে নিয়মকানুন ভায়োলেট করার একটা টেন্ডেন্সি চলে আসে তো আমরা এই বিষয়গুলো সবাই সতর্ক থাকব এবং সবাই আমরা আমাদের জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার কোনো ভিডিওতে আবার কোনো নতুন জায়গাতে আল্লাহ হাফেজ